আবারো সবাইকে edutv.com এ স্বাগত জানাচ্ছি তো এখন আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে দ্বিগাত সমীকরণ এর লেখচিত্র বা গ্রাফ সো দ্বিগাত সমীকরণ এর লেখচিত্র শেখার জন্য আমাদের আসলে লিনিয়ার যে গ্রাফগুলো সেগুলো সময় একটা ভালো আইডিয়া থাকা দরকার সো লিনিয়ার গ্রাফগুলো কেমন যেমন y mx c মানে সরল রেখা যে গ্রাফ বা এই আকারে ax by c এই আকারে যে গ্রাফগুলো সো এই গ্রাফগুলো তোমরা আসলে এর আগেও শিখছো সাধারণ গণিতেও শিখছো যে এটাকে কিভাবে যদি আমাদের একটা লেখা থাকে যে y 2x 1 সো আমরা কি করে একটা চার্ট করি x y এর জন্য x y আমরা x এর বিভিন্ন মান নেই x এর মান सपोज আমি যদি 0 নেই y এর মান আসে 1 x এর মান যদি -1 নেই y এর মান আসে -1 x এর মান যদি আমরা 1 নেই হবে আমাদের 3 x এর মান যদি আমরা 2 নেই হবে আমাদের 2 2 4 আর 1 5 x এর মান যদি -2 নেই তাহলে আসবে -3 সো এইভাবে মূলত মানগুলো আসে সো যেহেতু এটা সরল রেখা তো একটা সরল রেখা আঁকার জন্য মূলত আমাদের দুইটা বিন্দু লাগে দুইটা বিন্দু জানলে কিন্তু আমরা সরল রেখাটা আঁকতে পারবো তো এখানে আমরা যে কোনো দুইটা নিতে পারি सपोज 0 এর জন্য মান হচ্ছে 1 আর -1 এর জন্য মান হচ্ছে আমাদের -1 সো এই দুইটা নিলেই হয় আমরা আরো কিছু নেচ্ছি 2 এর জন্য হচ্ছে আমাদের 5 সো 1 2 3 4 5 5 হচ্ছে এত উপরে সো এই তিনটা নিলাম সো তিনটা নিলে দেখো এই দুই এন্ড যোগ করি সেট করে লাইনে গ্রাফ পাচ্ছি সো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম এরকম যে কোনো সরল রেখার সমীকরণ দেওয়া থাকলে আমরা আঁকতে পারবো কিন্তু যদি আমাদের একটা স্কয়ার টার্ম থাকে অর্থাৎ আমাদের এরকম যে y x স্কয়ার সো খেয়াল করো এটা আমরা গ্রাফ আঁকার চেষ্টা করি আমরা x y এর বিভিন্ন মান নেই সো এক্স এর মান যখন জিরো তখন কিন্তু আমার ওয়াই এর মানও জিরো এক্স এর মান যখন আমি ওয়ান নিব ওয়াই এর মানও কিন্তু ওয়ান এক্স এর মান যদি মাইনাস ওয়ান নেই তখনও কিন্তু ওয়াই এর মান ওয়ান এক্স এর মান টু নিলে ওয়াই এর মান হবে ফোর এক্স এর মান মাইনাস টু নিলে ওয়াই এর মান হবে ফোর এক্স এর মান থ্রি নিলে হয় নাইন এক্স এর মান মাইনাস থ্রি নিলে তাও নাইন সো খেয়াল করো গ্রাফটা যদি আমি এই জায়গায় আঁকি এটা দেখতে অনেকটা এরকম হবে জিরোর জন্য জিরো এই পয়েন্টটা এখানে সিদ্ধ করে ওয়ানের জন্য ওয়ান টু এর জন্য ফোর থ্রি এর জন্য নাইন আবার যদি আমি মাইনাস ওয়ান নেই তাও ওয়ান মাইনাস টু নিলে ফোর আর যদি মাইনাস থ্রি নেই সেটা কিন্তু নাইন সেগুলো যদি আমি যোগ করি অনুমান করে সেরকম একটা কার্ড পাবো সেটা কিন্তু আমার সরল রেখা না একটা বক্র রেখা তো এরকম যখনই আমাদের পাওয়ারটা লিনিয়ার হয় না পাওয়ারটা ওয়ান হয় না তখন কিন্তু আমরা সরল রেখা পাই না সেটা বক্র রেখা হয়ে যায় তো এটা ক্ষেত্রে তাই হয়েছে এটা একটা বক্র রেখা তো আমরা এই ধরনের স্কোয়ার টার্ম যুক্ত যে সমীকরণগুলো আছে যে এগুলোকে বলা হয় কোয়াড্রিক অর্থাৎ দীঘাত সেগুলোর গ্রাফ নিয়ে একটু অ্যানালাইসিস করব সো এটা পাইলাম আমরা ওয়াই সমান এক্স স্কোয়ার এটা আমরা নাম দিই ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার এরপর আমরা আঁকবো ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান সো এটার জন্য আমরা একটা বক্স করতে পারি সো বক্সটা তোমরা করে নিতে পারো আমি মোটামুটি এমনিতে মুখে হিসাব করে আঁকতেছি সো এক্স এর মান যখন জিরো তখন ওয়াই এর মান কিন্তু ওয়ান সো জিরো ওয়ান এই পয়েন্টটা আমাদের গ্রাফের মধ্যে থাকবে এক্স এর মান যখন ওয়ান তখন কিন্তু ওয়াই এর মান ওয়ান প্লাস ওয়ান টু অর্থাৎ এরকম কোন একটা জায়গায় এক্স এর মান যখন আমরা টু বসাবো টু স্কোয়ার হচ্ছে ফোর প্লাস ওয়ান ফাইভ আর একটু পরে সো এক্স এর মান যদি থ্রি বসে হবে আমাদের টেন সো যদি আমরা মাইনাস ওয়ান বসাই হবে আমাদের টু মাইনাস টু বসাইলে হবে আমাদের ফাইভ আর মাইনাস থ্রি বসাইলে হবে আমাদের টেন সো আমরা যদি যোগ করি আমরা এরকম একটা কার্ড পাবো সেটা হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান সো এটার কার্ড সো খেয়াল করো ঘটনাটা কী ঘটছে এখানে কিন্তু গ্রাফের মানে প্যাটার্নে কোনো চেঞ্জ হয় নাই খেয়াল করো এটা এই গ্রাফটা থেকে কিন্তু এই গ্রাফটা এক ঘর উপরে আসে জাস্ট উপরে দিয়ে এক গঠে এলে উপরে উঠানো দেওয়া হয়েছে সো ওয়াই কল টু এক্স স্কোয়ারের যে গ্রাফটা সেটা যদি আমরা মনে রাখি ওয়াই কল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ সব ধরনের গ্রাফ আঁকতে পারবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান করলে কী করবে আমাদের গ্রাফটা জাস্ট এক ঘর নিচে নামবে সো খেয়াল করো এখন আমরা একটু আমাদের সিম্পল আইডিয়া থেকে গ্রাফটা আঁকার চেষ্টা করি সো ওয়াই ওয়াই কল টু এক্স স্কোয়ার এটা গ্রাফ হবে এরকম একটা কিছু এটা সব সময় এটা মূল বিন্দু দিয়ে যাবে এই দিকে ইনফিনিটি এই দিকে একটু খারাপ হবে উপরে কারণ কি এটা ঢালটা হচ্ছে বেশি 
যখন আমরা ইনফিনিটি দিকে যাব এটা ইনফিনিটিতে যাবে যখন আমরা মাইনাস ইনফিনিটিতে যাব এটা ইনফিনিটিতে যাবে কারণ কি আমাদের স্কোয়ার টার্ম আছে মাইনাসটাকে সে পজিটিভ করে ফেলে এখন যখন আমরা ওয়াই কল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানে গ্রাফ আঁকবো সো এটা আমরা বক্স করে আঁকতে পারি তোমাদের বইতে যেমন শিখানো হয়েছে সো আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে প্লাস ওয়ান করলে খেয়াল করো প্রত্যেকটা মানুষের সাথে এক যোগ হচ্ছে তাই না সো যোগ হলে কি হবে এই গ্রাফটা কিন্তু এক ঘর উপরে উঠবে সো আমরা কিন্তু আমাদের হিসাব না করে জাস্ট আমাদের এসছে এই আইডিয়া ব্যবহার করে খেয়াল করে এই গ্রাফটাকে এক ঘর উপরে উঠে দাও সো আমরা কিন্তু কোনো হিসাব না করে জাস্ট ফ্রি স্কেচিং করতে পারি আবার ওয়াই কোয়াল টু যদি আমাদের দেওয়া হয় এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি তার মানে কি গ্রাফটা তিন ঘর নিচে নামবে সেটা কেমন হবে গ্রাফটা শুরুতে ছিল এরকম সেটাকে তিন ঘর নিচে নামো এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর সো হবে এরকম সো এইভাবে আমরা ফ্রি স্কেচিং করতে পারি সো আমরা ওয়াই কল টু এক্স স্কোয়ার দেখলাম এখন দেখবো ওয়াই কল টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার সো অ্যাট লাস্ট আমরা এই ধরনের যে জেনারেল ইকুয়েশন সেটা একটা শিখবো সো ওয়াই কল টু যদি মাইনাস এক্স স্কোয়ার হয় খেয়াল করো এক্স এর মান যখন জিরো তখন কিন্তু ওয়াইয়ের মান জিরো সো এক্স এর মান যতই বাড়াও এক্স এর মান টু নিলে কথা হবে এটুকুর মান কিন্তু পজিটিভ কিন্তু তার সামনে একটা মাইনাস হবে তার মানে সবসময় নেগেটিভ সেটা কিন্তু এই দিকে যাবে এটা কিন্তু এই দিকে যাবে খেয়াল করো ওয়াই কল টু এক্স স্কোয়ার ছিল এরকম আর মাইনাস এক্স স্কোয়ার গ্রাফ হচ্ছে এরকম তার উল্টা সো এটাই হচ্ছে বিশেষত মানে গ্রাফটা উল্টে যায় এখন খেয়াল করো এখন যদি এরকম হয় ওয়াই কোয়াল টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান করি তাহলে কী হয় প্লাস ওয়ান করলে কি এক ঘর উপর উঠে যায় না সো এটা আমরা মুছে দিই মুছে দিয়ে আমরা এক ঘর উপর থেকে শুরু করি সো এটাই হচ্ছে আমাদের ওয়াই কোয়াল টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান করলে সবসময় উপরে উঠবে আর যদি আমরা মাইনাস ওয়ান করি এখানে একটা মাইনাস চিহ্ন দিই সেটা এখন নিচ থেকে শুরু হবে সো এইভাবে সো এখন কথা হচ্ছে আমরা ওয়াই কোয়াল টু এক্স স্কোয়ার দেখলাম তার সামনে মাইনাস থাকলে কি হয় প্লাস থাকলে কি হয় সেটাও দেখলাম তার সাথে কিছু একটা যোগ করলে কি হয় বিয়োগ করলে কি হয় সেটাও আমরা দেখলাম এখন কথা হচ্ছে তার সাথে কিছু একটা গুণ করলে কি হয় সাপোজ আমরা ওয়াই কোয়াল টু এক্স স্কোয়ারের গ্রাফ তো জানি তার সামনে যদি আমরা টু গুণ করি তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে সো আবার ওয়াই কোয়াল টু এক্স স্কোয়ারের গ্রাফ আঁকো এটা হচ্ছে এরকম খেয়াল কর টু এক্স স্কোয়ার গ্রাফ যখন আঁক বা এক্স এর মান যখন জিরো তখন কিন্তু ওয়ার মান জিরো এখনও জিরো কিন্তু এক্স এর মান যদি ওয়ান নেও আগে ওয়ার মান আসতো ওয়ান এখন কিন্তু টু আসবে দ্বিগুণ আসবে এক্স এর মান যদি আমরা টু বসাই আগে আসতো ফোর এখন কিন্তু এইট আসবে অনেক উপরে সেই গ্রাফটা কিন্তু একটু খারাপ হয়ে যাবে এই গ্রাফটা যতটুকু ফ্ল্যাট এটা কিন্তু তার থেকে অনেক খারাপ সো ওয়াই কোয়ালটা যদি আমি থ্রি এক্স স্কোয়ার করি এর কিন্তু আরও প্রচণ্ড রকমে খারাপ হবে আর যদি টেন এক্স স্কোয়ার করি অনেক খারাপ সো এটাই হচ্ছে মূল বিশেষত্ব যে যত আমরা শহরটা বাড়াবো সো সেটা তত খারাপ হবে এখন যদি আমরা মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার দিই মাইনাস কী করে গ্রাফটাকে উল্টাই দেয় আর যেহেতু থ্রি আছে গ্রাফটাকে প্রচণ্ড রকমে খারাপ করবে তো এখন খেয়াল করো আমরা একটা গ্রাফ আঁকার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে তোমাদের জন্য কোয়েশ্চেন যে ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি সো এটা কেমন হবে সো প্রথমে আমরা ওয়াই সমান এক্স স্কোয়ার গ্রাফ আঁকবো ওয়াই সমান এক্স স্কোয়ার গ্রাফ হচ্ছে এরকম সো তারপরে যেহেতু আমাদের টু আছে সেই গ্রাফটা হবে একটু খারাপ এরকম ফ্ল্যাট হবে না এত কার বেচারটা একটু খারাপ হয়ে যাবে সো এটা এত খারাপ না আর একটু কম এদের এরকম একটা খারাপ শেপ আসবে সো সামনে একটা মাইনাস আছে মাইনাস করলে কি হয় এটা সে উল্টে যায় সো শেপটা উল্টে গেল তারপরে আছে প্লাস থ্রি প্লাস থ্রি থাকলে কি হয় গ্রাফটা তিন ঘর উপরে উঠায় সো এক দুই তিন সো আমরা তিন ঘর উপর থেকে শুরু করব সো এটাই হচ্ছে আমাদের ওয়াই কল টু মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এর গ্রাফ সো খেয়াল করো আমরা কিন্তু এখন গ্রাফটা দেখলে কিন্তু মোটামুটি এই আমাদের হাত দিয়ে দিতে পারছে কোনো রকম হিসাব ছাড়া ক্যালকুলেশন ছাড়া সো আমরা এটাই শিখতে যাচ্ছি কিন্তু এটা আসলে তোমরা ওয়াই কোয়াল টু এক্স স্কোয়ার 
plus c বা apply এর মান c এর মান minus হতে পারে তো এই ধরনের গ্রাফ তোমরা খুব সহজে ড্র করতে পারবা কিন্তু যদি এখানে আমাদের x এর একটা টার্ম চলে আসে सपोज আমি দেই যদি y equal to x square plus 2x plus 1 এরকম যদি দেই সেটা কিন্তু এতটা ইজি হবে না সেটা কিন্তু আমাদের হিসাব করতেই হবে সো আমরা হিসাব করে আকি সমস্যা নাই কিন্তু আমরা একটা কাজ করব খেয়াল করো এটাকে লেখা যায় x plus 1 হোল স্কয়ার এখন আমাদের হিসাব করা একটু দ্রুত হবে কিভাবে দ্রুত হবে x এর মান যদি 0 নাও x এর মান যদি আমরা 0 নেই সো y এর মানটা কত হবে y এর মান হবে আমাদের 1 স্কয়ার মানে হচ্ছে 1 x এর মান 0 এর জন্য y এর মান আসবে 1 সো x এর মান যদি আমরা 1 নেই 1 প্লাস 1 হচ্ছে 2 2 স্কয়ার হচ্ছে 4 সো 1 এর জন্য আমি পাবো 1 2 3 4 x এর মান যদি মাইনাস 1 নেই এটা হয়ে যায় 0 0 স্কয়ার হচ্ছে 0 y এর মান পাবো 0 সো মাইনাস 1 এ 0 x এর মান যদি মাইনাস 2 নেই মাইনাস 2 প্লাস 1 হচ্ছে মাইনাস 1 তাকে স্কয়ার করলে পাবো 1 যদি মাইনাস 3 নেই তাহলে হবে মাইনাস 2 স্কয়ার অর্থাৎ হচ্ছে 4 সো খেয়াল করো গ্রাফটা মোটামুটি এরকম আসার কথা তোমাদের মতে কিন্তু আমরা দেখছি y ইকুয়াল টু x স্কয়ার সেটা গ্রাফ কেমন সেটা গ্রাফ কিন্তু এরকম এই যে মূল বিন্দু থেকে শুরু হয় কিন্তু এটা কিন্তু এক ঘর বাম থেকে শুরু হয়েছে তো এটাই হচ্ছে এখানে বিশেষত্ব খেয়াল করো আমরা যদি y ইকুয়াল টু x স্কয়ারের গ্রাফটা জানি এখন x স্কয়ারের সাথে যদি আমরা কিছু একটা যোগ করে দেই তাহলে সেই গ্রাফটা অত ঘর বামে চলে যায় যোগ করলে বামে চলে চলে যায় আর যদি আমরা এই কোয়ান্টিটিটা বিয়োগ করে দেই তাহলে সেই গ্রাফটা অত ঘর ডানে চলে যায় ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমাদের গ্রাফের বিশেষত্ব তো আমরা এখন জানতে পারবো যদি আমাদের একটা রাশি থাকে খেয়াল করো ওয়াই কোয়াল টু সাপোজ সেটাই কি লেখা যায় এক্স প্লাস টু হোল স্কয়ার আচ্ছা আমরা মাইনাস দিই তাহলে হবে এক্স মাইনাস টু সো খেয়াল করো যেহেতু আমাদের মাইনাস আছে আমরা ওয়াই কোয়াল টু এক্স স্কোয়ারের গ্রাফ জানি এরকম সো যেহেতু আমাদের মাইনাস আছে মাইনাস থাকলে কি হয় ডানে চলে আসবে দুই ঘর ডানে চলে আসবে সো এ হচ্ছে এক ঘর এ হচ্ছে দুই ঘর সো গ্রাফটা শুরু হবে এখান থেকে এখন যদি এখানে ফাইভ থাকতো খেয়াল করো এক্স স্কোয়ার সো এটা আমরা কি করব তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু টু তাহলে প্লাস লাগে টু স্কোয়ার টু স্কোয়ার মানে ফোর অতিরিক্ত এক আমার বাড়তি থাকে সো এটাকে লেখা যায় x মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান খেয়াল করো এতটুকুর গ্রাফ কিন্তু আমি আঁকতে পারছি তো তার সাথে প্লাস ওয়ান আছে মানে কি প্লাস ওয়ান থাকলে গ্রাফটা কিন্তু এক ঘর উপরে উঠে সো আমরা গ্রাফটা এক ঘর উপরে উঠে খেয়াল করো এখানে ভিতরে মাইনাস থাকলে ডানে যায় প্লাস থাকলে বামে যায় আর এটা প্লাস থাকলে উপরে যায় মাইনাস থাকলে নিচে যায় সো এক ঘর উপর থেকে শুরু হবে সো এটাই হচ্ছে আমার সেই গ্রাফ সো যেমন তোমাদের বইয়ে কিছু এক্সাম্পল আছে যদি আমরা নিই ওয়াই সমান এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স মাইনাস ওয়ান সেটা আমাদের সিম্পল আইডিয়া থেকে আমরা রাখবো আমরা কোনো রকম বক্স করব না এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান লাগে বর্গ মিলানোর জন্য তাহলে আমাদের মাইনাস টু করতে হবে মিলানোর জন্য সো আমরা নিলাম এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার মাইনাস টু সো আমরা ওয়াই কোয়াল টু এক্স স্কোয়ারের গ্রাফ জানি ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম সো মাইনাস ওয়ান যেহেতু আমাদের এক ঘর ডানে আসবে ব্যাপারটা হবে এরকম আর যেহেতু আমাদের মাইনাস টু আছে দুই ঘর নিচে যাবে সো এক ঘর দুই ঘর নিচে গেলো সো এইখান থেকে শুরু হবে মূলত গ্রাফটা সো এইখান থেকে যদি আমরা ওয়াই কোয়াল টু এক্স স্কোয়ারের গ্রাফটা আইকা দিই সো সেটাই হবে আমাদের সমাধান ঠিক আছে আচ্ছা এটা একটু নিচ দিয়ে যাবে এটা অনুমান করে রাখতে হবে আচ্ছা যদি আমরা নিখুঁতভাবে গ্রাফটা আঁকতে চাই তো আমরা কি করব সো খেয়াল করো আমরা কিন্তু পেয়ে গেছি খেয়াল করো এটা আমাদের কি এক ঘর ডানে যাবে মাইনাস ওয়ান যেহেতু এক ঘর ডানে ডানে এক ঘর আর কি নিচে দুই ঘর নিচে দুই ঘর সো ডানে এক ঘর আসো নিচে দুই ঘর যাও এটা কিন্তু আমাদের শীর্ষবিন্দু আমাদের যে ওয়াইস ওয়ান এক্স স্কোয়ার কার্ড থাকে 
এটা কিন্তু আমাদের শীর্ষবিন্দু এই শীর্ষবিন্দুটা এখন এই জায়গায় চলে আসবে আর খেয়াল করো এটা এক্স এসকে কোন বিন্দুতে ছেদ করবে সেটা আমরা জানতে চাই তো খেয়াল করো এক্সের মান জিরো বসাও এক্সের মান জিরো বসালে আমরা পাই মাইনাস ওয়ান তার মানে জিরো মাইনাস ওয়ান বিন্দুতে ছেদ করবে সেটা এরকম করে আঁকো সেটা এরকম করে আঁকো সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই কল টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে একদম পারফেক্ট ড্র তো আমরা আরেকটা উদাহরণ নিব সেটা হচ্ছে মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াইকুয়াল টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস মাইনাস টু হ্যাঁ এটা গ্রাফ আঁকতে হবে সো খেয়াল করো এক্সের আগে যেহেতু মাইনাস আছে সো শুরুতে আমরা মাইনাসটা কমন নিয়ে নিব এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স আচ্ছা এই টু থেকে কমন নেওয়া দরকার নাই সো খেয়াল করো মাইনাস এক্স স্কোয়ার থাকলো মাইনাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু থ্রি বাই টু বর্গের সূত্রে মিলানোর জন্য সো যেহেতু আমাদের এটা আছে সো আমাদের প্লাস থ্রি বাই টু হোল স্কোয়ার করতে হবে আবার মাইনাস থ্রি বাই টু হোল স্কোয়ার করতে হবে মাইনাস টু সো খেয়াল করে কী করা যায় সো মাইনাস এই তিনটা টার্ন এটাকে লেখা যায় এক্স মাইনাস থ্রি বাই টু হোল স্কোয়ার আর খেয়াল করো এটা আমাদের মাইনাস আছে সেই মাইনাস মাইনাস যখন বাইরে আসবে সো এটা হয়ে যাবে প্লাস থ্রি বাই টু হোল স্কোয়ার মাইনাস টু আচ্ছা এখন আমাদের কী আসবে সো মাইনাস এক্স মাইনাস থ্রি বাই টু হোল স্কোয়ার প্লাস নাইন বাই ফোর মাইনাস টু হবে মাইনাস এক্স মাইনাস থ্রি বাই টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই ফোর সো খেয়াল করো যেহেতু আমাদের মাইনাস আছে সো আমরা লিখতে পারবো ডানে থ্রি বাই টু ঘর আর যেহেতু আমাদের প্লাস আছে উপরে ওয়ান বাই ফোর ঘর তো খেয়াল করো আমরা বোর্ডে গ্রাফটা নেই সো ডানে হচ্ছে থ্রি বাই টু মানে দেড় ঘর সো এটা হচ্ছে এক ঘর এটা হচ্ছে দেড় ঘর আর উপরে হচ্ছে আমাদের ওয়ান বাই ফোর ঘর সেটা হচ্ছে এটা আচ্ছা এই শীর্ষ বিন্দু পেয়ে গেছি এখন এক্সের মান যদি আমরা জিরো বসাই এক্সের মান জিরো বসলে ওয়ার মান কত ওয়ার মান হবে মাইনাস টু আর খেয়াল করো কথা হচ্ছে গ্রাফটা কি এরকম হবে নাকি এরকম হবে খেয়াল করো এক্স স্কোয়ারের শখ কিন্তু নেগেটিভ আমরা জানি এক্স স্কোয়ার শখ যদি নেগেটিভ হয় গ্রাফটা হয় এরকম এটা হচ্ছে জান নাতি কার এটা হচ্ছে জাহান নামি কার তো খেয়াল করো এটা হচ্ছে আমরা এরকম করে নিলাম আর এটা এরকম করে নিলাম সো এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার সো এইভাবে মূলত আমরা আমাদের স্কেচিং আইডিয়া দিয়ে গ্রাফগুলো ড্র করতে পারি সো তোমাদের বই যেটা মূলত করা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের প্লটিং সো আমরা প্লটিংয়ের চেয়ে স্কেচিংটা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি সেটা তোমাদের ভবিষ্যতে খুব কাজে লাগবে সো এই লেকচারটি দেখার জন্য ধন্যবাদ সো পরবর্তী লেকচারে দেখা হচ্ছে ধন্যবাদ সবাইকে